सो टूडे वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट पी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड कोची वेरिएट एंड देन वी विल स्टडी अबाउट पी डी एफ ऑफ सिंपल कोची वेरिएट विद टू पैरामीटर्स अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल x है ठीक है और वो कोची डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है तब उसका पी डी एफ हमारा इसकी इक्वल होगा दैट इज़ वन डिवाइड बाई फाइव वन प्लस एक्स के वेयर एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और x को हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड कोची वेरिएट बिकॉज ये हमारा स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है नाउ अब हमें पी डी एफ निकालना है अनदर वेरिएट दैट इज़ y का एंड x एंड y के बीच में हमारे पास ये रिलेशन प्रेजेंट है ठीक है सो so बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है सो so x की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट की हमारे पास इसकी इक्वल ये आ गया अब सुनिए ये जो आपका पी डी एफ है ना इसको आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी पी बट डी एक्स इज एक्चुअल इक्वल्स टू दिस दैट इज वी कैन ऑल्सो से दैट डी पी इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ठीक है अब x की जगह पर तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी अब डी एक्स को भी तो इन टर्म्स ऑफ डी वाई लिखना पड़ेगा सो so, अब हम इस रिलेशन से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डी वाई दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास क्या आएगा यहाँ पर आएगा डी एक्स बाई डी वाई यहाँ पर वाई की विद रिस्पेक्ट टू अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा वन डिवाइड बाई लैमडा सो यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालें डी वाई उधर चला जाएगा दैट इज हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी वाई डिवाइड बाई लैमडा ठीक है सो दैट्स वाई अगर हम अब वाई का पी डी एफ देखना चाहें तो हमारा किसकी इक्वल आएगा ऑब्वियसली डी पी इज इक्वल टू दिस टर्म मल्टीप्लाई बाई वन बाई लैमडा डी वाई और ये हमने कैसे निकाला जस्ट एक्स की जगह पर ये टर्म पुट कर कर एंड डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी वाई निकाल कर वेयर वाई लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड ये जो हमारा लैमडा आया है इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी अब ये जो हमारा न्यू वाई का पी निकला है ये बिलोंग करेगा कोचे डिस्ट्रीब्यूशन को विद द टू पैरामीटर्स दैट इज़ लैमडा एंड न्यू ठीक है वाई तो हमारा इन टू पैरामीटर्स को बिलोंग कर रहा है अब देखिए एक्स के पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे हम इसको और इसको आपस में अगर हम इक्वेट करें तो हमें मालूम पड़ जाएगा दैट इज़ अगर हम न्यू की जगह पर जीरो एंड लैमडा की जगह पर वन पुट कर देते हैं देन दिस पी डी एफ इज इक्वल टू दिस पी डी एफ सो दैट मीन्स हमारा जो एक्स है वो कोचे डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है विद द पैरामीटर्स लैमडा की जगह पर क्या आएगा वन एंड न्यू की जगह पर क्या आएगा जीरो That is x belongs to Cauchy distribution with the parameters one and zero. Is x is a standard Cauchy variate. Characteristic function. First of all, हम निकालेंगे standard Cauchy variate का characteristic function जिसके parameter होते हैं हमारे one and zero. ठीक है. और फिर हम निकालेंगे Cauchy variate का characteristic function जिसके parameters होते हैं lambda and mu. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है दैट इज करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस्ट ऑफ रायोटा डी एक्स वी आर एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हम यहां पर अप्लाई कर देंगे दैट इज जिस टर्म की आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में पी डी एफ ऑफ डी एक्स साथ में आ जाएगा ओवर द ओल रेंज ऑफ एक्स हमारी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द डी एक्स ठीक है अब हमारा जो पी डी एफ था एक्स का एक्स कोची वेरिएट या स्टैंडर्ड कोची वेरिएट का उसमें से वन बाई पाई हमारी कॉन्स्टेंट टर्म थी दैट्स वाई हमने इसको बाहर निकाल लिया अब हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी दैट इज जो हमारी स्टैंडर्ड लेपलेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका पी हमारा इसके इक्वल होता है एंड उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा इसके इक्वल होता है नाउ बाई यूजिंग द इन्वर्जन थ्यूरम हम स्टैंडर्ड लेपलेस डिस्ट्रीब्यूशन के पी डी एफ एंड करेक्टरिस्टिक फंक्शन को इस रिलेशन में लिख सकते हैं दैट इज ये है हमारा पी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड लेपलेस डिस्ट्रीब्यूशन वन बाई डिवाइड बाई टू पाई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द डी टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट फॉर माइनस आई ओटा टी जेड एंड साथ में आ गया हमारा करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड लेपलेस डिस्ट्रीब्यूशन वेयर जेड है हमारा स्टैंडर्ड लेपलेस इन दोनों की हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर नेक्स्ट हम टी की जगह पर माइनस टी पुट कर देंगे इस पूरे रिलेशन में देखिए यहाँ पर टी की जगह माइनस टी पुट होगा यहाँ पर पॉजिटिव टर्म बन जाएगी यहाँ पर टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऊपर तो स्कीयर ही है ठीक है यहाँ पर टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे ऑब्वियसली माइनस हमारा बाहर आ जाएगा ठीक है एंड फर्दर मोर ओवर देखिए आप टी की जगह अगर अगर हमने माइनस टी पुट किया तो हमारी ये जो लिमिट्स हैं ये भी तो चेंज होएंगी माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा एंड इन्फिनिटी की जगह पर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ठीक है अब सुनिए अब हम इन लिमिट्स को अगर इंटरचेंज कर दें बिकॉज हमें मालूम है दैट इज हम हमेशा लिमिट्स कैसे रखते हैं छोटी से बड़ी तक ठीक है सो दैट्स वाई हम अगर इनको इंटरचेंज करें तो
एंड मोर ओवर अब हम टी एंड जेड को भी आपस में इंटरचेंज कर देंगे दैट इज जेड की जगह पर हमने टी पुट कर दिया यहाँ पर टी की जगह पर जेड जेड की जगह पर टी ठीक है यही आ जाएगा हमारे पास टी की जगह पर फिर से हमने जेड पुट कर दिया टी की जगह पर हमने जेड पुट कर दिया ना अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो आपकी पूरी टर्म बनी है ना ये एक्चुअली में आपकी किसकी कुल है जो हमने ऊपर करेक्टरिस्टिक फंक्शन देखा था एक्स दैट इज स्टैंडर्ड कोची वेरिएट का ये बिल्कुल ही इसके इक्वल है ठीक है बस यहाँ पर वेरिएबल एक्स यूज कर रहे थे यहाँ पर हम वेरिएबल जेड यूज कर रहे हैं ठीक है दैट मीन्स दिस इज द करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कोची वेरिएट और ये किसके इक्वल आया है हमारे पास इस वैल्यू को इक्वल दैट मीन्स हमारा जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है स्टैंडर्ड कोची वेरिएट का वो हमेशा हमारा इसके इक्वल आएगा अब हम निकालेंगे करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ दी वाई कोची वेरिएट विद द पैरामीटर्स लैमडा एंड म्यू ठीक है अब हम मालूम है दैट इज एक्स एंड वाई के बीच में हमारा ये रिलेशन होता है ठीक है वीयर एक्स हमारा जो बिलोंग करता था कोची डिस्ट्रीब्यूशन को विद द पैरामीटर्स वन एंड जीरो एंड वाई हमारा बिलोंग करता है कोची डिस्ट्रीब्यूशन को विद द पैरामीटर्स लैमडा एंड म्यू अब यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें हमारे पास ये निकलाएगी ओके okay, अब देखिए हमने पीछे देखा था दैट इज जो हमारा एक्स है उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा इसके कुल होता है बाई द डेफिनेशन ठीक है सो लेट स्टार्ट हमें निकालना है वाई का करेक्टरिस्टिक फंक्शन ठीक है जो एक्सपेक्टेशन में इसके इक्वल आएगा ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर निकाली थी ठीक है यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट कर दी एंड मोर ओवर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो अब हम बेस को आपस में अलग कर कर ऐसे लिख सकते हैं ठीक है बिकॉज ये टर्म प्लस ये टर्म है ना सो दैट्स वाई हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे अगर आप देखें दैट इज बेस सेम है पावर जेड अप हो जाएंगे यही टर्म हमारे पास वापिस से आ जाएगी नेक्स्ट अब आप देखिए ये हमारी कांस्टेंट टर्म बन गई है ये हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं बिकॉज यहाँ पर एक वेरिएबल प्रेजेंट है ठीक है और हमें मालूम है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू एक्स दैट इज कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल इज एक्चुअली इक्वल्स टू हमारा जो कॉन्स्टेंट है वो एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाता है दैट्स वाई ये वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेशन के बाहर आ गई नाउ अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे दैट इज आईवोटा एंड एक्स को छोड़कर जो टर्म पीछे बचती थी वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन के नोटेशन में यहाँ पर आती थी वैसे अब यहाँ पर आईवोटा एंड एक्स को छोड़कर जो जो टर्म बची वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन के नोटेशन में यहाँ पर आ गई ठीक है एंड अब हमें मालूम है दैट इज एक्स का करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमने पीछे निकाला था जो इसके कुल था दैट इज बेसिकली जो टर्म यहाँ पर प्रेजेंट होगी उसका मोडुलस यहाँ पर आएगा सो दैट्स वाई इस करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ गई ठीक है बिकॉज यहाँ पर ये टर्म मौजूद है सो ये टर्म हमारी मॉड्यूलियस के बीच में आ गई अब सुनिए हमने जो कोची डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डेफिनेशन में ही लिखा था दैट इज ये जो हमारा लैंडो आता है इट ऑलवेज गेन दी पॉजिटिव वैल्यूज सो इसको तो मॉड्यूलियस के अंदर रखने की जरूरत ही नहीं है दैट्स वाई हमने लैमडा को बाहर निकाल लिया बे सेम है पावर्स हमारी एडप हो जाएंगी दैट इज दिस टर्म प्लस दिस टर्म सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ दी वाई वेरिएट वाई कोची वेरिएट विच इज बिलोंग्स टू कोची डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स एंड न्यू एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोची डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट स्टेटमेंट देन वी विल प्रूव दिस स्टेटमेंट सो सी द स्टेटमेंट इफ एक्स वन एंड एक्स टू आर इंडिपेंडेंट कोची वेरिएट्स विद दिस पैरामीटर्स रिस्पेक्टिवली देन एक्स वन एंड प्लस एक्स टू इज अ कोची वेरिएट विद दिस पैरामीटर्स दैट इज अगर हमारे पास एक्स वन एंड एक्स टू इंडिपेंडेंट कोची वेरिएट्स हैं विद दिस पैरामीटर्स देन अगर हम इन दोनों वेरिएट्स का सम कर दें तो वो भी हमारे पास एक कोची वेरिएट होगा और उसके पैरामीटर किसके इक्वल आएंगे इन दोनों के पैरामीटर्स के सम के इक्वल Now we will prove this statement by the uniqueness theorem of characteristic function. That is, हम क्या करेंगे जो हमारा कोची वेरिएट होता है विद द पैरामीटर्स लैमडा एंड न्यू उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा इसके इक्वल होता है ठीक है तो अब हम हमें देखना है कि ये जो हमारा x1 वन प्लस एक्स टू न्यू वेरिएट बन रहा है क्या ये हमारा कोची वेरिएट है विद दिस पैरामीटर्स सो अब हम इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे ठीक है तो वहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या ये भी कोची वेरिएट है कि क्या इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी हमारा इसी फॉर्म में निकल रहा है और वहां से हम न्यू एंड लैमडा की वैल्यू दैट इज इस न्यू वेरिएट के पैरामीटर्स की वैल्यू भी देख लेंगे नाउ अब हमें मालूम है दैट इज द एक्स कोची वेरिएट विद दिस टू पैरामीटर्स का करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमारा इसके इक्वल होता है और इसकी डेरिवेशन भी हमने की हुई है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देख सकते हैं अब हमें जो x1 वन एंड एक्स टू इंडिपेंडेंट कोची वेरिएट्स दे रखे हैं उनके पैरामीटर्स हमारे ये हैं हमें ये भी दे रहा है ठीक है सो बेसिकली हमें क्या निकालना है x1 वन प्लस एक्स टू का करेक्टरिस्टिक
एंड हमें मालूम है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएट्स के लिए हमारे पास क्या होता है करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द सम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएट्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएट नो एक्स वन का करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा ऑब्वियसली अब एक्स का करेक्टरिस्टिक फंक्शन ये है ठीक है विद द पेरामीटर लैमडा एंड न्यू एक्स वन का क्या होगा हमारा बस इस करेक्टरिस्टिक फंक्शन में आप एक्स वन के पैरामीटर्स की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज लैमडा वन एंड म्यू वन ठीक है म्यू वन एंड लैमडा वन सो ये हमारी आ गया करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ दी एक्स वन वैसे ही हमारा करेक्टरिस्टिक फंक्शन एक्स टू का आ जाएगा बेस सेम है पावर्स हमारी एड हो जाएंगी दैट इज दिस टर्म प्लस दिस टर्म दिस टर्म प्लस दिस टर्म इस टर्म और इस टर्म में से हमारा अगर कॉमन निकाले आयोटा एंड टी अंदर ये टर्म बच जाएगी वैसे ही इस टर्म एंड इस टर्म से अगर हम कॉमन निकाले माइनस मॉड्यूलस टी अंदर हमारी ये टर्म बच जाएगी ठीक है सो so, हमारे पास आ गया करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू इज इस अब हम अगर इसको कंपेयर करें विद दिस तो हमें मालूम पड़ रहा है दैट इज म्यू वन की जगह पर हमारा म्यू वन प्लस म्यू टू आ रहा है एंड लैमडा की जगह पर हमारा लैमडा वन प्लस लैमडा टू आ रहा है दैट मीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू इज ऑल्सो कोचिवेट विद द पैरामीटर्स म्यू की जगह पर क्या है म्यू वन प्लस म्यू टू लैमडा की जगह पर आए लैमडा वन प्लस लैमडा टू दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू बिलोंग्स टू कोचि डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट मीन ऑफ कोचि डिस्ट्रीब्यूशन देन वी विल फाइंड आउट वेरियंस ऑफ कोचि डिस्ट्रीब्यूशन सो वी नो दैट मीन इज इक्वल्स टू फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रिजिन विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेस टू पावर वन एंड एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हम लगा देंगे दैट इज इंटीग्रेशन ओवर द ओल रेंज ऑफ एक्स दैट इज कोचि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो एक्स वेरिएबल होता है जो कोचि डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है विद द पैरामीटर्स लैमडा एंड म्यू उसकी रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ठीक है जिस टर्म की आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में पी डी एफ ऑफ एक्स वेरिएबल ना कोचि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है दैट्स वाई हमने पी डी एफ दैट इज प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा अगर हमारी डायस्क्रेट डिस्ट्रीब्यूशन होती तो हम पी एम एफ दैट इज प्रोबिलिटी मास फंक्शन कहते हमने वैल्यू पुट कर दी पी डी एफ की हमारी जो कि ये थी एंड ये थी ठीक है अब इसकी वैल्यू भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं दैट इज हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाली स्टैंडर्ड कोचि वेरिएट से ठीक है ओके ना अब हमने प्लस यू एंड माइनस म्यू कर दिया ठीक है नेक्स्ट एक बार इसके नीचे ये टर्म एक बार इसके नीचे ये टर्म आ गई हमारे पास ठीक है नेक्स्ट अगर हम इस टर्म को अंदर ले जाएं और इसको बाहर निकाल दें तो हम देखेंगे कि ये तो हमारा पीडीएफ है कोचि डिस्ट्रीब्यूशन के एंड हमें मालूम है दैट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम पीडीएफ की इंटीग्रेशन कर दें ओवर द ओल रेंज ऑफ द वेरिएबल जो यूज हो रहा है दैट इज एक्स की ओल रेंज पर तो उसका आंसर हमारे पास वन के इक्वल होता है दैट इज इस पूरी टर्म का आंसर हमारे पास वन के इक्वल आ गया वन मल्टीप्लाई बाई म्यू इज इक्वल्स टू म्यू एंड नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने एक्स माइनस म्यू को हमने वाई पुट कर दिया ठीक है सो दैट सो यहाँ पर वाई यहाँ पर वाई आ गया <coughs> वैसे ही आप देखिए x की लिमिट्स थी हमारे पास यहाँ माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी हमें निकाल दी है y की लिमिट्स अब बिकॉज y वेरिएबल यूज कर रहे हैं सो so, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तब y की वैल्यू क्या आएगी ऑब्वियसली इन्फिनिटी आ जाएगी ठीक है जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगी नेक्स्ट अब हमें निकालना है डी की जगह पर डी ठीक है बहुत साइड अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दे तो ऑब्वियसली ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ने डी एक्स की जगह पर डी वाई पुट कर दिया नेक्स्ट जो नीचे हमारे पास लैमडा स्केयर प्लस वाई स्केयर था उसको भी हम टी पुट कर देंगे ठीक है दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएशन की हमारे पास ये आ गया और यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकली ये वाई डी वाई की ठीक है ये वाई डी वाई की वैल्यू हमारे पास निकली हाफ डी टी हाफ हमने बाहर रख दिया बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड डी टी हमने यहाँ पर रख दिया इसकी जगह पर हमने टी पुट कर दिया प्लस म्यू तो हमारा ऐसे ही चल रहा था अब वैसे ही लिमिट से ये तो थी वाई के लिए अब हमें लिमिट्स निकालनी है टी के लिए सो ऑब्वियसली जब आप वाई की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे टी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट जब वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे टी की वैल्यू अगेन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी दैट इज लिमिट्स आपकी सेम ही रहेंगी ठीक है अब आपने इंटीग्रेशन की अगर वन अपन टी की तो वो आ जाएगी लोग मॉड्यूलस ऑफ द टी ये लिमिट्स हमने यहाँ पर लिख दी जब इनको हमने टर्न बाय टर्न इसमें पुट किया दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पुट करेंगे देन माइनस फिर इसको पुट करेंगे वो नो दैट लोग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी दैट इज ओवरऑल ये टर्म तो हमारी इन्फिनिटी बन जाएगी ठीक है इन्फिनिटी प्लस म
is equals to infinity that is does not exist so this means that is jo mean hai coach distribution ka wo exist nahi kar raha because ye jo integral hai ye convergent nahi hai because iska answer hai jo wo mara does not exist aa raha hai theek hai but if we conventionally agree to assume that mean of coach distribution exists then we will find the principal value of that integral that is basically hum yahan par limits infinity infinity put karne ki jagah एन एन पुट कर देंगे और एन को इन्फिनिटी अप्रोच कर देंगे दैट इज बेसिकली वही सेम बात ही है ठीक है सो so, हमने वही किया यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू लिख ली उस इंटेग्रल की जो हमारा कन्वर्जेंट नहीं था नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग दैट इज हमने इसकी इंटीग्रेशन की हमारे पास लोग मोडिलस टी आ गया नेक्स्ट टी की वैल्यू देखिए हमने पीछे क्या पुट की थी लैमडा स्केयर प्लस वाई स्केयर नेक्स्ट देखिए हमने वाई की वैल्यू क्या पुट की थी एक्स माइनस म्यू स्केयर ठीक है एंड uh, नेक्स्ट हमने इन लिमिट्स को पुट कर दिया दैट इज एक बार हम इस पूरी टर्म में एक्स की जगह पर एन पुट करेंगे एंड देन एक बार इस पूरी टर्म में एक्स की जगह पर माइनस एन पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट लोग एम माइनस लोग एन इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू लोग एम डिवाइड बाई एन ठीक है अब इस टर्म और इस टर्म से एक तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने एन स्केयर कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म्स में से फर्दर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन स्केयर को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया एन एन स्केयर को ही हमने डिवाइड कर दिया देखिए जब एन स्केयर को इन टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा लैमडा स्केयर डिवाइड बाई एन स्केयर जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे एन स्केयर दैट इज स्केयर स्केयर पावर कॉमन हो जाएगी एन अंदर चला जाएगा दैट इज एन डिवाइड बाई एन कट हो जाएगा वन माइनस म्यू डिवाइड बाई एन ओवरऑल स्केयर ठीक है सो so, हमारे पास ओवरऑल ये टर्म आ गई हमारे पास ठीक है नाउ अब अगर हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दैट इज जहां पर एन लिखा है वहां पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए समथिंग अबाउंट में इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो दैट इज ये टर्म जीरो बन गई ये जीरो ये जीरो ये जीरो हमारे पास ओवरऑल रह जाएगा लोग वन लोग वन ठीक है दैट इज नीचे तो वन ही रहेगा दैट इज ओवरऑल लोग वन रह जाएगा एंड लोग वन की वैल्यू जीरो होती है सो जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म इज अगेन जीरो दैट इज जीरो प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू विच इज द मीन ऑफ द कोचे डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट वेरियंस ऑफ कोचे डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट वेरियंस इज इक्वल टू सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू रेज टू पावर स्केयर ठीक है अब एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है ऑब्वियसली ओवर द ओल रेंज ऑफ एक्स साथ में आएगी आपकी इंटीग्रेशन एंड साथ में आएगी आपका जिस टर्म की एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में पीडीएफ ऑफ दैट वेरिएबल सॉरी यहां पर एक्स आना था एक्स वेरिएबल यूज कर रहे हैं सो उसी का पीडीएफ होगा पीडीएफ की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी नेक्स्ट हमने प्लस लैमडा स्केयर माइनस लैमडा स्केयर किया एक बार इस टर्म के नीचे ये टर्म आएगी वन वन ये कैंसिल होकर हमारे पास वन रह जाएगा एक बार इस टर्म के नीचे हमारी ये टर्म आएगी एंड नेक्स्ट अब आप खुद देखिए दैट इज अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें हमारे पास एक्स आ जाएगा ठीक है और जब इसकी लिमिट्स पुट करेंगे हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा इस टर्म का आंसर दैट इज अगेन This does not exist, ठीक है और अगर इसकी वैल्यू की तरफ देखें हम इसको बाहर निकालेंगे इसको अंदर रखेंगे तो बेसिकली इट इज द पी डी एफ ऑफ द कॉचर डिस्ट्रीब्यूशन सो ओवरऑल इंटेग्रल की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी बट यहाँ पर ये टर्म तो हमारी इन्फिनिटी बन जाएगी दैट इज डज नॉट एक्सिस्ट दैट इज वेरियंस ऑफ कॉचर डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सिस्ट एंड फर्दर और हमें और भी मालूम होना चाहिए दैट इज हमारे जो कोची डिस्ट्रीब्यूशन के बाकी भी सभी मूवमेंट्स होते हैं दैट इज म्यू आर दैट इज आर्थ मूवमेंट अबाउट मीन ये उसका साइन है अगर हम आर की वैल्यू टू या उसके बड़ी कोई भी पुट कर दें दैट इज म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर कुछ भी पुट करें वो सभी हमारे एग्जिस्ट नहीं करते कोची डिस्ट्रीब्यूशन में थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो इफ यू लाइक आर वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल एंड हमने और भी डाइस्क्री डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन काई स्काई डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल लिमिट थ्यूरम टी एफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी पर भी प्ले लिस्ट बनाई हुई हैं आप एक बार भी जाकर उन्हें जरूर चेक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग